പീരീഡിക് ടേബിളിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം നോക്കി കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പീരീഡിക് ടേബിൾ ആവർത്തന പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ ബ്ലോക്കുകൾ എത്തണം ഉണ്ട് ഓരോ ബ്ലോക്കുകൾക്കും പ്രത്യേകം പറയുന്ന പേരുകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ ബ്ലോക്കുകളെ കുറച്ചുകൂടി അടുത്തറിയേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ ബ്ലോക്കുകളെയും അതുപോലെ മൂലകങ്ങളെയും അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലോക്കുകൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ല ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ ചാർട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണ് പി ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് പീരീഡിക് ടേബിളിലെ നാല് ബ്ലോക്കുകളാണ് ഉള്ളത് ആണ് ഇത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ എസ് പി ഡി എഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അടുത്തത് ഈ എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സവിശേഷതകളെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏതാണത് ഇത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് എന്നാണ് എസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് ഷാർപ്പ് പി ഫോർ പ്രിൻസിപ്പാൽ ഡിഫ്യൂസ് ഓ സോറി ഡി ഒ ഡിഫ്യൂസ് എഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ എസ് ഷാർപ്പ് പി പ്രിൻസിപ്പാൽ ഡി ഡിഫ്യൂസ് എഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷാർപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിഫ്യൂസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും ഇവിടെ സംശയം വരില്ല എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണും ഗ്രൂപ്പ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണും ഗ്രൂപ്പ് ടുവും ചേർന്നതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളോ ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയാണ് അപ്പോൾ പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ തുടങ്ങും അല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്ന് തുടങ്ങി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഇതാണ് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ അടുത്തത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളും പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളും പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രാതിനിത്യ മൂലകങ്ങൾ എന്നാണ് അതായത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളും പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ മൂലകങ്ങളും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എസ് ബ്ലോക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പി ബ്ലോക്കും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ എന്തായി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലിമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെയും പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെയും പൊതുവെ പറയുന്നത് പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്നാണ് അടുത്തത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് പന്ത്രണ്ട് വരെ അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കണം കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളത് നാല് മുതലാണോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തിരുത്താണ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളതാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഈ മൂലകങ്ങളെ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അതായത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ് നാല് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയല്ല മൂന്ന് മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളതാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അതായത് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അപ്പോൾ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങളും സംക്രമണ മൂലകങ്ങളും രണ്ടും മാറിപ്പോവാതെ പഠിക്കുക അതെല്ലാവർക്കും മാറിപ്പോകുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ അതായത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസും പിയുമാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അതായത് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്നാണ് അത് മാറിപ്പോകരുത് ഓക്കെ ഇനി എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ താഴെ കാണുന്ന ലാന്തനൈറ്റ്സും ആക്ടിനൈറ്റ്സുമാണ് അപ്പോൾ ലാന്തനൈറ്റ്സും ആക്ടിനൈറ്റ്സും കൂടെ കൂടി ചേർന്നതാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ആവർത്തന പട്ടികയിൽ അമ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെ അറ്റോമിക നമ്പറുള്ള മ
അപ്പോൾ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ സിറിയം സിറിയം അതായത് അമ്പത്തെട്ട് ഓക്കെ ലുട്ടേഷ്യം എഴുപത്തിയൊന്ന് ഇത് എഴുപത്തൊന്ന് ലുട്ടേഷ്യമാണ് ഇത് സിറിയമാണ് അപ്പോൾ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ സിറിയം മുതൽ ലുട്ടേഷ്യ വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ലാന്തനായിട്ട്സുകൾ ലാന്തനോയിഡുകൾ ലാന്തനായിട്ട്സുകൾ ഓക്കെ ലാന്തനായിഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആറാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകമാണ് ആറാം ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ലാന്തനായിഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ ഗ്രൂപ്പും പീരീഡ് അറിയാമല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് ആറാം ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ലാന്തനായിഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആറാം ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതിയതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പിരീഡുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഏഴ് പിരീഡാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് താഴേക്ക് അപ്പോൾ ലാന്തനായിട് ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമായുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഇത് താഴെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പലർക്കും ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ലാന്തനായിട് ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആറാം ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ റെയർ എർത്ത് മൂലകങ്ങൾ ഏതാണ് ലാന്തനായിട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ലാന്തനായിട്ട്സ് റെയർ എർത്ത് മൂലകങ്ങളാണ് ഓക്കെ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ അറ്റോമിക നമ്പർ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള അറ്റോമിക നമ്പറുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ആക്ടിനായിഡുകൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ളത് ആന്തൻ സോറി ആക്ടിനോയിഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിനായിഡ് ആക്ടിനോയിഡ് ഓർ ആക്ടിനായിഡ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ആവർത്തന പട്ടികയിൽ തോറിയം തോറിയം തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ലോറൻഷ്യം എൽ ആർ ലോറൻഷ്യം നൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള അന്തസംക്രമണ മൂലകങ്ങളാണ് ആക്ടിനോയിഡ് അപ്പോൾ അന്തസംക്രമണ മൂലകൾ എന്നാണ് ആക്ടിനായിഡുകൾക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് അന്തസംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അതുകൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം മനുഷ്യ നിർമ്മിത കൃത്രിമ മൂലകങ്ങളാണ് ആക്ടിനായിഡുകൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആക്ടിനായിഡുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ കൃത്രിമ മൂലകങ്ങളാണ് ഓക്കെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ തോറിയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ കൃത്രിമ മൂലകങ്ങളാണ് ആക്ടിനൈഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തസംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അന്തസംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ആക്ടിനൈഡ്സ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള കൃത്രിമ മൂലകങ്ങൾ ഓക്കെ ആക്ടിനൈഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ ഏഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലാന്തനോയിഡ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ ആറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ലാന്തനോയിഡ് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ഏഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഏത് ആക്ടിനോയിഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിനോയിഡ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഏഴാണ് അപ്പോൾ ആറാം ഗ്രൂപ്പും ഏഴാം ഗ്രൂപ്പുമാണ് ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഈ പറയുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ സമയം പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഈ ഭാഗത്തൊരു കൃത്യമായ ധാരണ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്കും അതുപോലെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പരീക്ഷകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകളും മൂലകങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റുകൾ കൂടാതെ ഇതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അവിടെയുള്ള ലോഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സി സി എം ഫ്രാൻഷ്യം ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏത് ഫാമിലിയിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് കുടുംബത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആൽക്കലി മെറ്റലാണെന്നും അത് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിലാണ് എന്നും പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിന് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ലിതിയമുണ്ട് സോഡിയമുണ്ട് പൊട്ടാസ്യമുണ്ട് റുബീഡിയമുണ്ട് സി സി എമുണ്ട് ഫ്രാൻസിയമുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള മെമ്മറി കോഡുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മെമ്മറി കോഡുകളൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള കോഡുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ മെമ്മറി കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്തത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടിന് നമ്മളെന്ന് പറയും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ അതിലേതൊക്കെയുണ്ട് ബെറിലിയമുണ്
കുടുംബം വന്നോ അലുമിനിയം കുടുംബം വന്നും വിളിക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്നിനെ അതിൽ ബോറോൺ ഉണ്ട് അലുമിനിയം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ബോറോൺ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിമൂന്നാന്ന് ഓർക്കാൻ ഇനി വേറെ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുപോലെ അലുമിനിയം ഏത് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാണ് എന്ന് ഓർക്കാൻ അല്ലേ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് ഓർത്താൽ മതി ബോറോൺ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഗ്രൂ കുടുംബമാണത് പിന്നെ ഗാലിയം ഇന്ത്യം താലിയം നിഹോണിയം നിഹോണിയം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ലോ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഈ ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഒക്കെ എല്ലാം യം ആണ് അലുമിനിയം ഇന്ത്യം താലിയം ഗാലിയം നിഹോണിയം ഇതൊക്കെ എവിടെയുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്നിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് പതിനാലിലോ അത് കാർബൺ കുടുംബമാണ് അപ്പോൾ കാർബൺ കുടുംബം ഏതാ ഗ്രൂപ്പ് പതിനാലാണ് അവിടെയാണ് കാർബൺ ഉള്ളത് സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ടിന്ന് ലെഡ് ഫ്ലോറോവിയം ഒക്കെ ഉള്ളത് കാർബൺ കുടുംബത്തിലാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നൈട്രജൻ കുടുംബമാണ് അവിടെയാണ് നൈട്രജൻ ഉള്ളത് ഫോസ്ഫറസ് ആസനിക്ക് ആൻറ്റിമണി ബിസ്മത്ത് മൊസ്കോവിയ ഒക്കെ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് പതിനഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഗ്രൂപ്പ് പതിനാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത പതിനേഴിൻ്റെ പ്രത്യേകത പതിനെട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം പതിനാറിന് ഓക്സിജൻ കുടുംബം എന്ന് വിളിക്കും പതിനേഴിന് ഹാലജൻ കുടുംബം എന്ന് വിളിക്കും പതിനെട്ടിന് അലസവാദങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി പതിനാറ് ഓക്സിജൻ കുടുംബമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് സൾഫർ ഉണ്ട് സെൽനിയം ഉണ്ട് ടെല്ലൂറിയം ഉണ്ട് പൊളോണിയം ഉണ്ട് ലിവർ മോറിയം ഉണ്ട് ഇനി പതിനേഴ് ഹാലജൻ കുടുംബത്തിൽ ആരുണ്ട് ഫ്ലോറിനുണ്ട് ക്ലോറിനുണ്ട് ബ്രോമിനുണ്ട് ഐഡിനുണ്ട് അസ് അസറ്റാറ്റിനുണ്ട് ടെന്നീസിനുണ്ട് ഇനി പതിനെട്ടാമത്തേതിലോ അലസവാതകങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങളൊന്നും ഇതിനെ വിളിക്കും അലസവാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിറോൺ റെട്ടോൺ ഒഗാൻ ഒക്കെ ഒഗാനസൻ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പി വൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അലസവാതകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് മുമ്പ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീലിയോ നിയോണും മാർഗണും ക്രിപ്റ്റോണും ഒക്കെ അലസവാതകങ്ങളാണ് ഇത് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളാം ഓക്കെ ഇനി ചില മൂലകങ്ങൾ അവയുടെ പേരുകൾ കൂടിയും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതും മുൻപ് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പിനെ നമ്മൾ എഫ് ഇ എന്നാണ് എഴുതുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്താണ് ഈ എഫ് ഇ നമ്മൾ അയൺ എന്ന് പറയും ഇരുമ്പിനെ പക്ഷേ എന്ത് അയൺ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഇ എന്നാണ് എഴുതുക അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫെറം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ലാറ്റിൻ പേരിൻ്റെ ഷോട്ടാണത് സ്വർണത്തിനെ നമ്മൾ എ യു എന്നാണ് അല്ലേ എ യു എന്നാണ് എഴുതുക അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോൾഡിന് എ യു എന്ന് എഴുതുന്നത് ഓറം എന്നാണ് ഗോൾഡിൻ്റെ ലാറ്റിൻ പേര് ആ ഓറം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് എ യു ഉണ്ടായത് സ്വർണത്തിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള കെമിക്കൽ നെയിം ഓറമാണ് വെള്ളി വെള്ളിയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം അർജൻറ്റമാണ് എ ജി എന്നാണ് വെള്ളി നമ്മൾ എഴുതാം ഓക്കെ എ യു എ ജി മാറിപ്പോരുത് ചെമ്പാണെങ്കിൽ സി യു എന്നാണ് എഴുതാം കുപ്രം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഷോട്ടാണ് സി യു ആൻറ്റിമണി എസ് പി എന്നാണ് എഴുതുക സ്റ്റിബിയം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് സ്റ്റിബിയം ആൻറ്റിമണിയുടെ രസതന്ത്രത്തിലുള്ള പേര് സ്റ്റിബിയമാണ് മെർക്കുറി നമ്മളെങ്ങനെയാണ് എഴുതാറുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എച്ച് ജി ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഹൈഡ്രാർജിയം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഷോട്ടാണ് സോഡിയം എൻ എ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം നേട്രിയം എന്നാണ് ആ വാക്ക് നേട്രിയം ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ സോഡിയം എൻ എ എൻ എ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു പക്ഷേ അത് നാട്രിയം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ടെങ്സ്റ്റൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം വോൾഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ടിന്ന് ടിന്നിന് നമ്മൾ എസ് എൻ എന്നാണ് എഴുതുക കാരണം സ്റ്റാനം എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം കെ ആണ് അത് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കാലിയം എന്നാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെഡ് പി ബി എന്നാണ് എഴുതുക അത് പ്ലംബം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് അവസാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഐ യു പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയിൽ കാണാറുണ്ട് എന്താ ഈ ഐ യു പി എസ് സി ഇതൊരു സംഘടനയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് അതായത് മൂലകങ്ങൾക്കും ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾക്കും പേര് നൽകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന ഏതാണ് ഐ യു പി എസ് സി ഐ യു പി എ സി ഐ യു പി
മോസ്കോവിയം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ടെന്നിസൻ നൂറ്റി പതിനേഴ് ഓർ സോറി ഒഗാനസൻ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇന്ത്യക്ക് അറ്റോമിക നമ്പറാണത് അപ്പോൾ എൻ എച്ച് നിഹോണിയം എം സി മോസ്കോവിയം ടി എസ് ടെന്നിസൻ ഒ ജി ഒഗാനസൻ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ തരിക അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിരിക്കും തരിക ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അറ്റോമിക നമ്പർ ചോദിക്കാം മൂലകങ്ങളുടെ പേര് ചോദിക്കാം എന്തും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിഹോണിയത്തിൻ്റെയും മോസ്കോവിയത്തിൻ്റെയും ടെന്നിസിൻ്റെയും ഒഗാനസിൻ്റെയും പ്രതീകവും അറ്റോമിക നമ്പറും കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ വിഭാഗത്ത് പീരീഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റുകളൊക്കെ നോട്ട് എഴുതി വെച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളാം എനിക്കറിയാം കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും ടഫായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുക അല്പാൽപ്പമായിട്ട് പഠിക്കുക സമയമെടുത്ത് പഠിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഇനിയും നമുക്ക് പരീക്ഷകൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സമയം മാത്രം സയൻസിന് മാറ്റി വയ്ക്കുക മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കുറച്ച് സമയം സയൻസിന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുകയും ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പി വൈ ക്യൂസിൻ്റെ ലിങ്ക് അതായത് പരീക്ഷയുടെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോ വീഡിയോയും കണ്ട് ഓരോ വീഡിയോയുടെയും പരീക്ഷ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകൾ തീരുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പി വൈ ക്യൂസ് കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഈ ടോപ്പിക്കിലുണ്ടാകും നല്ല ആധിപത്യം ഈ ടോപ്പിക്കിലുണ്ടാകും എന്നതിൽ നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണ